ஹாய் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் திருப்பூர்லேருந்து இன்ஜினியர் கௌரி சங்கர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு சைட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து சென்ட்ரிங் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஒரு டூ டேஸில் கான்க்ரீட் வரப்போகுது ஸோ இங்கே என்னென்ன ஒர்க்ஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணி வந்திருக்கிறோம் சென்ட்ரிங்கில் நாம் மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது ஒரு குவாலிட்டியான கான்க்ரீட் என்ஷூர் பண்ணோம்னா மிக்ஸி எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம சென்ட்ரிங்லேயும் வந்து ஒரு சில விஷயங்களில் நம்ம கவனமாக இருக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நாம் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போது இங்கே வந்து நம்ம பில்டிங் குள்ளே இருக்கோம் ஸோ ஒரு லிவிங் ஏரியாவில் இருக்கோம் இதை வந்து ஒரு டூ வே ஸ்லாபாக நாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஹாலில் நம்ம டூ வே ஸ்லாப் கொடுத்துருக்கோம் இன்னொரு டூ வே ஸ்லாப் வந்து போர்டிகோவில் கொடுத்துருக்கோம் மற்ற எல்லாமே வந்து ஒன் வே ஸ்லாபாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த ஸ்பேன் வந்து ஒரு ஸ்லாபோட லென்த் அண்ட் ப்ரெத்தை பொறுத்து வந்து நம்ம ஒன் வே ஸ்லாபாகவும் டூ வே ஸ்லாபாகவும் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் தென் நம்ம ஸ்டார்டிங் அதாவது பேஸ்மெண்ட் போதே வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராவல் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ப்ராப்பராக கன்சல்டேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கன்சல்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் ஜல்லி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதாவது ஒன்றைன் ஜல்லின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பிசிசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ப்ரொசீட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா பின்னாடி நம்ம கான்க்ரீட் போகும்போது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸோ நம்ம இந்த நம்ம ஜாக்கி யூஸ் பண்ணியோ இல்லை முட்டு யூஸ் பண்ணியோ நம்ம சென்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கும்போது மேலே லோடு நம்ம கான்க்ரீட் போடும்போது வந்து கீழே செட்டில்மெண்ட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளான பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கீழே வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு பிசிசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ப்ரொசீட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த பில்டிங்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம சில்க் கான்க்ரீட்னு சொல்கிற இந்த ஜன்னல் மட்டத்தில் நம்ம போடுற கான்க்ரீட் வந்து த்ரூ அவுட் த பில்டிங்குமே வந்து நம்ம போட்டிருக்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி லிண்டில் கான்க்ரீட்டும் வந்து த்ரூ அவுட் த பில்டிங்குமே வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது வந்து நம்ம கட் லிண்டில் மட்டுமே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம பில்டிங்க்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற நம்ம பட்ஜெட்டை பொறுத்தும் இது வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் பட் ஆனால் வந்து சில்க் கான்க்ரீட்டும் லிண்டிலும் வந்து நம்ம த்ரூ அவுட் த பில்டிங் போட்டுக்கிறது நம்ம லிண்டில் கான்க்ரீட் போடும்போதே வந்து நம்மளுக்கு எங்கெங்கே எந்தெந்த ரூம்லலாம் வந்து நம்மளுக்கு லாஃப்ட் வேணுமோ ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம முன்கூட்டியே வந்து பிளானிங் பண்ணி நம்ம லாஃப்ட் போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் லிண்டில் அப்போவே வந்து பிகாஸ் இந்த லாஃப்ட் வந்து நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம லிண்டில் கான்க்ரீட் போட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு இடத்துல நம்ம லாஃப்ட் போடணும் அப்படின்னு நினச்சா வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம ரீஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கும் சரி நம்ம பில்டிங் ஓனருக்கும் சரி அது வந்து ஒரு பெரிய லாஸ் தான் அதனால் ப்ராப்பராக வந்து அந்த அந்தந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவையோ ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு பிளானிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம அதனால் வந்து தேவையில்லாமல் நமக்கு உண்டாகிற லாஸஸை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து ஃபுல் பிரிக் வால் ஹாஃப் பிரிக் வால் எல்லாம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபுல் பிரிக் வால்வு எல்லாமே வந்து நம்ம ரூஃப் ஹைட் என்ன இருக்கோ ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம அங்கங்கே வர்ற பீமோட டெப்த்தை கழிச்சிட்டு ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வால்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஸ்டேப் கேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டே வந்து கொஞ்சம் ஒரு பாதி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த லேண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு ரூஃபில் வந்திருக்கு ஸோ ரூஃப்லேருந்து கீழே ஒரு லேண்டிங்க்கு நம்ம கொடுக்குற ப்ராட்டும் மட்டும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து இப்போ கான்க்ரீட் போடும்போது வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் வச்சுருக்கோம் நம்ம மேலே ரூஃப்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து ரேட் கம்மியாக பண்ணணும் அப்படிங்கி
பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பர்டிகுலர் சைஸு ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுருப்பாங்க காலம்னால் வந்து ஒரு நைய முக்காலுக்கு முக்கால் காலம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து டுவெல் எம்எம் ராட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து முதலே பேசிவிட்டு அவங்க பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பின்னாடி இதனால் பார்த்து அது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற பிளானை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கிட்ட போய் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு காலம் சைஸ் கொடுக்குறாங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து அவங்க காலம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணுறக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு செட்டப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் ரேட்காக மட்டும் வந்து காலம் சைஸையும் பீம் சைஸையும் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறது வந்து அது வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ் டெக்னிக்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அது வந்து நம்ம மன திருப்திக்காக நம்ம நான் கா கம்பி வச்சு காலம் கட்டி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது லாங் டேர்மில் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை வந்து முன்னாடியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் யார் பண்ணுறாங்களோ கான்ட்ராக்டர் உங்கள் இன்ஜினியர்கிட்டையும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு க முக்காலுக்கு முக்கால் இல்லை காலம் மட்டும் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் லோட் பீரிங் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாம் இப்போ வந்து மற்ற விஷயங்கள் நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மேலே வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க பட் இன்னும் வந்து கவர் பிளாக்ஸ் வைக்கல அதே மாதிரி வந்து இன்னும் எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பிங்க்கும் வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்னும் நம்ம ரெடி பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் நாம் மெயினாக பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்து இங்கே என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே வந்து காங்க்ரீட்க்கு வந்து கீழே ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மெட்டல் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கீழே சென்ட்ரிங் ஒர்க்ஸ் ப்ரோ பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேட் நாம் மேலே கொடுத்துட்டு நம்ம பண்ணோம்னா வந்து அது நம்மளுக்கு பின்னாடி பிளாஸ்டிங்க்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்கும் இல்லைனா வந்து நம்ம நீங்கள் ஷீட் போட்டுட்டு அது மேலே அப்படியே காங்க்ரீட் லே பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் வந்து கீழே ஷீட் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் நீங்கள் சிப்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிளாஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மேலே பாயின்னு சொல்கிற இந்த மேட்டை நாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணோம்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் தென் நீங்கள் மெயினாக வந்து காலம்ஸ் வந்து அடுத்த ஃப்ளோருக்கு நீங்கள் ரைஸ் பண்ணும் மேலே இதுக்கு மேலே மறுபடியும் கட்டுறோம் அப்படின்னா வந்து காலமாக ரைஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி காங்க்ரீட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லா காலம்ஸும் எந்தெந்த காலம்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணுமோ ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து லேப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கும் வந்து ப்ராப்பராக ரிங்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் காங்க்ரீட்டுக்கு முன்னாடியே போட்டு வச்சுட்டோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு அந்த காலம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து அந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாறுறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லா காலம்ஸும் என்னென்ன காலம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அடுத்த ஃப்ளோருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக நாம் லேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அதுக்கும் ரிங்ஸும் ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு அலைன்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் டூ வே ஸ்லாப்பில் வந்து அதோட மிட் போர்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சீல்டு பீமு நீங்கள் கொடுத்துக்கிறதும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இங்கே ரெண்டு டூ வே ஸ்லாப் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு கன்சீல்டு பீம் வந்து அதோட சென்ட்ரு போர்ஷனில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இது எதுக்காக அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கன்சீல்டு பீம் நம்ம கொடுத்துக்குறோம் தென் அது போக நீங்கள் எதாவது எங்கேயாவது வந்து ஹாஃப் பிரிக் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு பார்ட்டிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஹாஃப் பிரிக் வால் எங்கே வரப்போதோ அடுத்த ஃப்ளோரில் ஸோ அந்த இடத்துலையும் ஒரு கன்சீல்டு பீம் கொடுத்துட்டு நாம் பண்ணுறதும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபேன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கெங்கே கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பராக முதலே மார்க் பண்ணிவிட்ட
கொண்டு வந்து லேயிங் அப்போ வந்து நம்ம கூட இருந்து ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைனா வந்து வச்சதுக்கப்புறம் அலைன்மெண்ட் மாறிடுச்சுன்னா வந்து காங்க்ரீட்டில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது தென் அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து நம்ம கிராங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி கிராங்க்ஸ் கொடுத்துருக்குறப்ப வந்து சில எட்ஜஸ்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து அந்த ராட்ஸ் வந்து கீழே ஃப்ளாட்டாக வந்து வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா வந்து நம்ம சேர் ராட்ஸ் வந்து அங்கங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற லேயருக்கான ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் கீழே இருக்கிறக்கானும் வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸிங் கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து காங்க்ரீட்டும் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக உள்ள போர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சேர் ராட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்லாப் திக்னஸ் நம்ம ஃபைவ் இன்ச் ஸ்லாப் போடுறோம்னா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ வே ஸ்லாபாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லெவலில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து நம்ம மேலே கொடுத்த ஒரு லேயரான ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டே வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஸோ அதுக்காக வந்து சேர் ராட்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அந்த நமக்கு அந்த கேப் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேலே கொடுத்துருக்குற ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவாக நம்மளுக்கு லோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை வந்து ஸோ அதே மாதிரி டூ வே ஸ்லாப்ஸில் வந்து இந்த கார்னர்லேயும் வந்து நம்ம ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரா பார்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம ஸ்லாபோட ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து எல்லாமே வந்து பீமில் கொண்டே டச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கார்னர்ஸில் பீமில் டச் பண்ணும்போது வந்து ஸ்லாபோட பீமோட ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ஸ்லாப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை நம்ம டைப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டுக்கம்பி போட்டு நம்ம கட்டிக்கணும் ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் கட்டாமல் வச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ராப்பராக அவங்க வந்து இதை இது எல்லாமே வந்து எல்லா கார்னர்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம பீம்ஸ் எங்கெங்கே பீம்ஸ் மேலே நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோமோ ஸோ அந்த ராட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைபார் யூஸ் பண்ணி கட்டிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பாத்ரூம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்லாபில் வந்து நம்ம ஸோ எங்கே பாத்ரூம் இருக்கோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு சங்கன் ஸ்லாபாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஒரே மட்டம் இப்போ இந்த மட்டம் இருக்குன்னா இந்த ஸ்லாப் மட்டம் இருக்குன்னா இதே மட்டத்துக்கு நம்ம பாத்ரூம் வர்ற இடத்துலையும் ஸ்லாப் போட்டிருந்தோம்னா தென் எகெயின் நம்ம வேஸ்டேஜ் வாட்டருக்கான பைப் லைன்ஸ் எல்லாம் போடும்போது வந்து உங்களுக்கு பாத்ரூம் ஃப்ளோரிங் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக போயிடும் கம்பேர் டு உங்கள் ரூம் லெவலோட பாத்ரூமோட ஃப்ளோரிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பாத்ரூமோட ஃப்ளோரிங் வந்து ஒரு எயிட் டு நைன் இன்ச்சஸ் வந்து இறக்கி நாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம சங்கன் ஸ்லாப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பில்டிங்கில் வந்து ஒரு பாத்ரூம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து வருது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் வந்து நம்ம ஒரு சங்கன் ஸ்லாபாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கொடுக்கும்போதும் வந்து ஸோ அதோடய வேஸ்ட் பைப்ஸ் நாம் எந்த இடத்துல வருதோ ஸோ அதை எங்கே நம்ம வெளியே கொண்டு போகணுமோ ஸோ அதை வந்து நம்ம பீம்ஸில் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ஸோ அந்த ஒரு நாலரை இன்ச் பைப் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஸோ அந்த நாலரை இன்ச் பைப்புக்கான ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம வந்து பீம்லேயே கொடுத்துரு முதல்லே கொடுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைனா வந்து பின்னாடி நம்ம பீமை வந்து பிரேக்கர் போட்டு இடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிரேக் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா வந்து நம்ம முதல்லே வந்து நம்ம பீமில் வந்து அந்த பைப்பு வெ வெளியில் அவுட்லெட் கொடுக்குறக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனை கொடுத்துக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி நாம் வீடியோஸில் பார்த்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் இன்னும் நிறையா விஷயங்களோடு வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ